তরুণ তো বিকেলে দুটি টিভির পক্ষ থেকে আমি একে সাইফুল ইসলাম এবং ক্যামেরায় আছেন সাগর সবাইকে জানাই স্বাগতম আজকে আপনাদের সামনে এমন একজনকে উপস্থাপন করছি যিনি ঢাকা সাত আসনের সংসদ মনোনয়ন প্রত্যাশী এবং হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন তার কাছ থেকে আমরা তার রাজনৈতিক বিভিন্ন আদর্শ এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানব আসুন আমরা তার কাছ থেকে সবকিছু শুনছি ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আপনি কেমন আছেন স্যার আছি ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আপনার রাজনীতিতে পদচারণা সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলেন রাজনীতির পদচারণা আসলে আমার অনেক কৈশোর বেলায় সেই উনিশশো সালে যখন আমি মাত্র স্কুল জীবন শেষ করেছি ওই সময় আমি প্রথম বিভাগ ফুটবল দল ওয়ারিতে আমি খেলতাম তখনই আমার মধ্যে মানব সেবা করার একটা চিন্তা ভাবনা আসে যে যেহেতু আমরা পুরনো ঢাকার লোক তো আশেপাশে বিভিন্ন যেমন কামরাঙ্গির চর শহীদনগর চর ওই সময় ছিল ইসলামবাগ ছিল বস্তি এলাকা ছিল তো এইগুলো দেখে আমার মনে এক সময় মানব সেবা করার স্প্রিয়া জাগে তখন আমি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিএনপিতে ছাত্রদলে যোগ দিই ওই তখন থেকেই আমার রাজনীতির জীবন শুরু তারপর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ সময় যখন আর আমাদের তো বন্যা লেগেই থাকে তো যখনই বন্যা হয়েছে দুর্যোগ হয়েছে বাংলাদেশে আমরা ওই সময় কিশোররা ওই সবাই মিলে কিছু কিছু চাঁদা টাঁদা দিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ বার্তা মানে সময় নিজের উদ্যোগেও নিজস্ব অর্থেও আমি একাই কিছু বন্ধু বান্ধব সাথে নিয়ে আমাদের নিম্ন অঞ্চল যেগুলো ছিল আশেপাশের যে এলাকা কামরাঙ্গির চর ক্যানিগঞ্জ এগুলো এলাকায় আমি ত্রাণ বিতরণ করেছি তো মূলত মানব সেবা মানুষের জন্য কিছু করার এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই নিজেকে একজন শক্তিশালী মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করার জন্যই আমি রাজনীতিতে আসি আমার কাছে মনে হয়েছে যে রাজনীতির মাধ্যমে মানব সেবা করা অনেক সহজ এবং মানুষের কাছাকাছি যাওয়া অনেক সহজ সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই রাজনীতিতে আসা তার কারণ হচ্ছে আমি যখন রাজনীতিতে আসি আমি একটি সচ্ছল ধনী পরিবার থেকে রাজনীতি আসি তো স্বাভাবিকভাবেই আমার আর্থিক কোনো পৃষ্ঠান ছিল না তো যেহেতু পৈতৃক সূত্রে আমি ধনী ছিলাম তো স্বাভাবিকভাবেই বাবার অর্থ দিয়েও আমি অনেক মানব কল্যাণ মানব সেবামূলক কাজ আমি করেছি যেমন ওই সময় ওই তরুণ বয়সেই এই শহীদনগর থেকে কামরাঙ্গির চর তখন এগুলো ছিল খাল বিল নালা তো ওইখানে আমি একটি বাস দিয়ে ওই সময় প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে আমি একটি সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলাম এবং তার কিছুদিন পর আমি কামরাঙ্গির চরে একটি জনসভায় বলেছিলাম যে যদি কখনও আমার জীবনের সুযোগ আসে তাহলে আমি এই এলাকাকে একটি আধুনিক হংকং সিঙ্গাপুরের মতো শহর হিসাবে গড়ে তুলব এবং তার কিছুদিন পরই বিএনপি ক্ষমতায় আসে আমার সুযোগ হয় তখন হাক্কুল ইবাদত নামে একটি ব্রিজ আমরা নির্মাণের উদ্যোগ নেই তো স্থানীয় সংসদ সদস্য ছিলেন তখন জেনারেল শওকত মূলত শকত সাহেবই করেন কিন্তু স্বপ্ন ছিল আমার সহযোগিতা ছিল আমার তো নাইনটি ওয়ানের আমি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীও ছিলাম কিন্তু বেগম জিয়ার কথায় ওনার রিকোয়েস্টে উনি আমাকে বলেছিলেন যে নেক্সট টাইম তুমি নির্বাচন করো এবার ওনারে ছেড়ে দাও যেহেতু আমার নিজের এলাকা ছিল সেই যে নির্বাচনে আমি লালবাগের প্রার্থীও ছিলাম একা দ্বিতীয় কোনো প্রার্থী ছিল না কিন্তু দলের স্বার্থে এবং বেগম জিয়ার নির্দেশে আমি সেই দিন আমার এই সিট আমি ত্যাগ করেছিলাম কিন্তু রাজনীতিতে সচরাচর যেটা হয় পরবর্তী পর্যায়ে আমি দেখেছি যে জেনারেল সকলের সাথে আমার রাজনৈতিক বনিমনা হতো না তখন আমি আমরা লালবাগ বাসী নামে একটি সামাজিক অর্গানাইজেশন তৈরি করে এবং প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সদস্য এটার ওই সময় ছিল এদেরকে নিয়ে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামাজিক কাজকর্ম করা শুরু করি যে লালবাগে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ছিল সেই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা আমরা করেছি যেমন মাদকের সমস্যা ছিল সন্ত্রাসের সমস্যা ছিল রাস্তাঘাটের প্রবলেম ছিল বিদ্যুৎ থাকতো না ঠিকমতো গ্যাস থাকতো না ঠিকমতো এগুলোর ব্যাপারে ওই সামাজিক অর্গানাইজেশন থেকেই আমি কাজ করেছি এবং অনেক বড় বড় বিশ হাজার পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশ তখন লালবাগ কামরাঙ্গি চর হাজারিবাগ নবাবগঞ্জ আমলিগোলা এগুলো এলাকায় আমি তখন সমাবেশগুলো করতাম বিভিন্ন সময় মানব বন্ধন করতাম তো সামাজিক অর্গানাইজেশনের মধ্যে আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমি প্রথম একটি বিশাল আকারে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি সামাজিক সমাজের মানুষকে নিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করেছি তো এই কাজগুলো আমি করেছি এবং মূলত কিশোর তরুণ বয়সে রাজনীতিতে আসার উদ্দেশ্যই ছিল মানব সেবা করা মানুষের জন্য কাজ করা এখনও সেই জন্যই রাজনীতি করি
ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা জানতে পারলাম যে আপনি রাজনৈতিক রাজনীতিতে পদচারণার পর থেকে আপনি আসলে অনেক কাজই করেছেন স্যার প্রত্যেক রাজনীতিকের এক একজন আদর্শ ব্যক্তি থাকে বা কোনো কিছু অন্য কিছু থাকে আপনার রাজনৈতিক আদর্শ আসলে রাজনৈতিক আদর্শ অ্যাকচুয়ালি যদি আমি চিন্তা করি রাজনৈতিকভাবে তো পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ কিন্তু আসলে আমি একজন মুসলমান হিসাবে আমার রাজনৈতিক আদর্শ পাকনবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা শাহ ইসলাম উনাকে আমি আমার আদর্শ মনে করি এবং উনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হই তো আমি মুসলমান এবং মুসলমান হয়ে আমি সমাজকর্মী সমাজ সেবা করার চেষ্টা করি এবং যত কিছুই হোক সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও আমি মানব সেবা করব মানব কল্যাণ করব সেটার জন্য যা ত্যাগই করতে হয় আমি করব আমি কোনো মোহে বা কোনো লোভে আপ্লুত হয়ে আমি মানব সেবা বা মানব কল্যাণ থেকে পিস পাহাব না আমি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কখনোই মানব সেবাকে আমি বিষয় আপনার জন্য শুভকামনা জানাই স্যার এই আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনার অবস্থান সম্পর্কে যদি অ্যাকচুয়ালি আমি আমার রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘ প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আমি রাজনীতি করি আমার নির্বাচন এলাকায় দুজন সংসদ সদস্য এসে যারা রাজনীতিতে এসেছি আমার মাধ্যমে কিন্তু তাদের ভাগ্যে আছে সেই জন্য তারা হয়েছে আমি দীর্ঘদিন যাবত রাজনীতি করলেও আমি এলাকা থেকে দুইবার পালামেন্ট নির্বাচন করেছি কিন্তু তারপর আমি এখান থেকে নির্বাচিত হতে পারিনি কিন্তু আমি আশা করি যে এইবার যে সংসদ নির্বাচন হবে সে নির্বাচনে মহাজোট থেকে যদি আমাকে প্রার্থী করা হয় নমিনেশন দেয় আমরা ইতিমধ্যেই এই সিটটি আমি আমরা চেয়েছি এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদও আমাকে বলেছেন উনি চেষ্টা করবেন এই সিটটি নিয়ে দেওয়ার জন্যে যদি নিয়ে দেয় তাহলে আমি আশা করি যে আমি এখান থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবো দেখেন আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মানুষ আমাকে দেখেছে একজন স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ হিসাবে এবং আমার এই চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি প্রতিহিংসা রাজনীতি করিনি যার কারণে আওয়ামী লীগ বিএনপি দুই দুইবার করে একজন এক দল তিনবার এক দল দুইবার ক্ষমতা আসার পরও আমার বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক কেস হয়নি তার কারণ আমি কখনোই কাউকে প্রতিহত করিনি বা কারো বিরুদ্ধাচারণ করে বা ওই ধরনের রেশারেশি রাজনীতি করিনি আমি যারা সন্ত্রাস করেছে যারা মাদক বিক্রি করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছি নিঃস্বার্থভাবে কিন্তু অন্যায়ভাবে কারোর সাথে আমি কখনোই কোনো দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়িনি তো এলাকায় উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি মানুষের সুখে দুঃখে ছিলাম সেগুলো কারণে আমি আশা করি যে আমি আপনি যদি আগামী একাদশ সংসদ নির্বাচনে নমিনেশন পান এবং নমিনেশন পাওয়ার পরে আপনি জয়ী হন তাহলে এলাকাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নে আপনি কি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যদি আমি নির্বাচিত হই আমি নিজে স্বপ্ন দেখি যে আমার মতো একজন মানুষের এমপি হওয়া দরকার তার কারণ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি খুব কম মানুষকে অত ভালো কাজ করতে দেখি আমি যদি এমপি নির্বাচিত হই তাহলে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত হবে আমি নির্বাচিত হলে এমপি নির্বাচিত হলে সর্বপ্রথম আমি মনোযোগ দেব এখান থেকে যাতে চিরতরে মাদক নির্মল হয় তার কারণ মাদক আজকে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে মাদকের জন্য আজকে বাংলাদেশের মানুষ দিশে হারা মাদক নির্মূল করব জিরো টলারেন্সের মাধ্যমে এবং সেটা নির্মূল করব আমি পনেরো দিনের মধ্যে আমার নির্বাচন এলাকার মানুষ দেখবে এখানে আর মাদক পাওয়া যায় না এবং সন্ত্রাস নির্মূল করব আমি সাত দিনের মধ্যে তার কারণে আমি যদি সৎ হই আমি যদি সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় না দেই তাহলে অবশ্যই প্রশাসন সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেবে না মাদককে প্রশ্রয় দেবে না আমি সন্ত্রাসমুক্ত এলাকা তৈরি করব। এবং এলাকায় নীরব চাঁদা চলে মানুষ একটা বাড়ি বানাবে বা একটি নতুন দোকান দেবে বা মারে মালপত্র ট্রাক থেকে আনলোড করবে এ বিভিন্ন কারণে সন্ত্রাসীদেরকে চাঁদা দিতে হয় এবং দেখা যায় ফুটপাথ জুড়ে বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের দোকান পাট গড়ে উঠেছে এইগুলো ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের চাঁদার কারণে এগুলো গড়ে উঠেছে ফুটপাথ দিয়ে মানুষ রাস্তাঘাটে হাঁটতে পারে না এগুলো আমি নির্মল নির্মূল করব এবং এলাকায় মানুষ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত রাস্তাঘাট অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট আছে কিন্তু সেই পুরনো প্রায় ষাট সত্তর বছরের সমস্যা অনেক নিচু রাস্তা পানি জমে যায় পয় নিষ্কাশন হয় না এইগুলো আমি নির্মূল করব খুব দ্রুত যাতে পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয় অনেক সরু রাস্তা আছে এবং রাস্তাঘাট যদি চওড়া না করা যায় তাহলে কিন্তু এলাকার উন্নয়ন হবে না এবং এটা করতে হলে কিন্তু জনরসে পড়তে হবে আমি যদি জনরসেও পড়ি যদি আমার জনপ্রিয়তা নিম্নেও চলে যায় তারপরও আমি যদি এমপি নির্বাচিত হই আমি পুরনো ঢাকার আমার নির্বাচনী যে এলাকা থাকবে সেই এলাকার রাস্তা প্রশস্ত করার একশো পার্সেন্ট চেষ্টা করব এবং দরকার পড়লে আমি আমার নিজের বাড়ি ভেঙে প্রথম রাস্তা বড় করব তার কারণ রাস্তা বড় না করলে এলাকার উন্নয়ন হবে না রাস্তা প্রশস্ত করা দরকার কেননা এখানে আগুন টাগুন লাগলেও কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারে না তো সেই জন্য রাস্তাঘাট চওড়া করা দরকার ঠিক পাশাপাশি আমি 
যখন আমার সুযোগ হয়েছিল একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই আওয়ামী লীগ বিএনপি ক্ষমতায় ছিল ওই সময় আমি বিএনপি করতাম তো তখন প্রায় তিনশো কোটি টাকার ইউএনডিপির একটি বাজেট এসেছিল এবং আমি আমার নিজ উদ্যোগে ওই সময় এই কামরাঙির চর তখন কিন্তু নালা বিলা ছিল রাস্তাঘাট ছিল না এগুলো আমরা তৈরি করেছি শহীদনগর ইসলামবাগের নিম্ন অঞ্চল এগুলো জায়গায় কিন্তু আমি ব্যাপক কাজ করেছি সেই সময় রাস্তাঘাট ওই সময় বিদ্যুতের লাইন টাইন বিভিন্ন ধরনের কাজ আমি করেছি এমপির সাথে যদি ওই সময় আমার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকতো এমপি যদি আমার বিরোধিতাচারণ না করতো তাহলে দেখা যেত ওই সময় আরও অনেক টাকায় ইউনডিপির থেকে এনে এলাকায় ফ্রি বাড়ি ঘর তৈরি করে দেওয়া যেত কিন্তু এমপির সাথে দ্বন্দ্ব থাকার কারণে এগুলো আমরা করতে পারিনি ওগুলো করার চেষ্টা ইচ্ছে আছে যে যারা নাকি নিম্ন আয়ের মানুষ তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি এবং সুদবিহীন লোন দিয়ে বৈদেশিক সাহায্য এনে তাদেরকে সহযোগিতা করা নতুন হসপিটাল তৈরি করা আমাদের এখানে দু একটি হসপিটাল আছে কিন্তু ভালোভাবে চলে না নতুন হসপিটাল করা বস্তি নিম্ন অঞ্চলের লোকজনের জন্য ফ্রি স্কুলের ব্যবস্থা করা এবং বিনিময়ে তাদেরকে অর্থ দেওয়া যাতে তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষার দিকে আমরা মনোনিবেশ করব এবং এলাকায় যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে আমরা এলাকার উন্নয়নের হানড্রেড পারসেন্ট চেষ্টা করব এবং আমি যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে সৎ মানুষ এবং আমি ধনী পরিবার থেকে এসেছি এবং আমার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত এই পঁয়ত্রিশ বছর জীবনে কোনো এলিগেশন নাই তো হানড্রেড পারসেন্ট এলাকার মানুষ এবং দেশের মানুষ আমার সেবা অর্থনৈতিক পিছুটান আপনার নেই আপনি সংসদ হিসেবে মনোনীত হলে আপনি এলাকাবাসীর ভাগ্য নিয়ে যথেষ্ট কাজ করে যাবেন সেই আশাবাদে আমরা ব্যক্ত করছি স্যার আপনি আমরা জানি ইতিমধ্যে আমরা জানি যে আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টি মহাজোট হয়ে নির্বাচন করবেন তা আপনি নমিনেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা আশা আমি নমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী তার কারণ এখন পর্যন্ত তো আমাকে বলা হচ্ছে যে এই সিট হয়তো ছাড়বে কিন্তু যেহেতু এখনও ফাইনাল লিস্ট আসেনি তো সেই জন্যে আমরা বলতে পারতেছি না তবে যদি আমি নমিনেশন পাই আমি নির্বাচন করবো নমিনেশন যদি নাও পাই তাহলে অবশ্যই দেশ এবং দলের স্বার্থে যাকে নমিনেশন দেওয়া হবে তার পক্ষে কাজ করব। স্যার যদি নমিনেশন না পান তাহলে অন্য কেউ নমিনেশন পাবে তো একজন সমাজ সেবক হিসেবে আপনি এলাকাবাসীর জন্য কী কী পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করতে চান না আমি তো এলাকার জন্য কাজ এখনও করতেছি আগেও করেছি ভবিষ্যতেও আমি অবশ্যই কাজ করব যেমন মাদক নির্মূল সন্ত্রাস বন্ধ চাঁদাবাজি বন্ধ এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং নারী পুরুষ সবাই যাতে নির্বিঘ্নে রাস্তা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা যাতে সন্ত্রাসমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা হয় সেই ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নেব এবং ভবিষ্যতে যে এমপি হবে তার সহযোগিতা নিয়ে এই কাজগুলো করবো আমরা আপনার জন্য শুভকামনা জানাই স্যার আমাদের দর্শকদেরকে দুটি টিভি সম্পর্কে যদি কিছু না দুটি টিভি দিনে দিনে উন্নতি করুক সমাজে এবং দেশের উন্নয়নের এবং অগ্রগতির জন্য যেহেতু মিডিয়া হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি তো সেই শক্তি দুটি টিভি আরও বড় হোক সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ